வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேவையான கல்வி செய்தியும் ஸ்டடி மெட்டீரியலும் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சேனலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு முழுசாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படிங்கிற உரைநடை பகுதியை வந்து பார்க்க போகிறோம் இதை ஷார்ட்கட்டோடு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் மொழியின் நடையியல் இப்போ நம்ம எந்த ஒரு பாடமாக இருந்தாலும் தமிழ் மொழியில் வந்து தமிழ் பாடத்தில் வந்து மிக முக்கியமானது நீங்கள் லெவன்த்துலேயே புது சிலபஸை வந்து அட்டன் பண்ணிட்டீங்க ஒவ்வொரு நூலினுடைய ஆசிரியர் பெயரும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அது எல்லாமே ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடியது தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அதுலேயும் நடைங்கிற வார்த்தை இருக்குது அதனுடைய ஆசிரியர் பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டி சு நடராஜன் நடை நடராஜன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நடராஜனை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கு பிறகு அந்த பாடத்தில் என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தீசு நடராஜன் எழுதிய எந்த நூலிலிருந்து நமக்கு இந்த தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படிங்கற பாடப்பகுதி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் அழகியல் அப்படிங்கிற நூலிலிருந்து தோத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது நடை அழகியல் அப்படிங்கிறது தமிழ் அழகியல் அப்படிங்கிற நூலிலிருந்து தோத்து எடுத்திருக்காங்க அவருடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு மூணு அப்படிங்கிறா வச்சுக்கோங்க அதாவது திறனாய்வாளராக பரவலாக அறியப்பட்டவர் தமிழுக்கு தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய க திறனாய்வு கலையை வந்து தமிழுக்கு அறி அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டி சு நடராஜன் அவர் அவர் வந்து மதுரை காமராஜன் பல்கலைக்கழகம் போலந்து நாட்டின் வார்சா பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் இந்த மூணுலையுமே தமிழ் பேராசிரியராக வந்து பணியாற்றியிருக்கார் கவிதை எனும் மொழி திறனாய்வு கலை தமிழ் அழகியல் தமிழின் பண்பாட்டு வெளிகள் அப்படிங்கிற நான்கு நூல்களை வந்து என்ன செஞ்சிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுதியிருக்கார் தமிழ் அழகியல் அப்படிங்கிற நூலிலிருந்து நடராஜன் எழுதிய தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படிங்கிற நம்ம பாடப்பகுதி வந்து தோத்து எடுத்திருக்காங்க இது ஒரு உண்மை நடை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவர் எந்தெந்த பல்கலைக்கழகங்களில் வந்து பேராசிரியராக பணியாற்றியிருக்காங்கிற டூ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் போலந்து நாட்டின் வார்சா பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் இது மூணுலையும் வந்து அவர் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியிருக்கார் அடுத்து இந்த பாடத்தில் என்ன பகுதி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோம் அந்த பாட பொருளின் தலைப்பை முதல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் மொழியின் நடையியலையும் அழகியல் என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கிய இலக்கியத்தை பற்றியும் இந்த நூலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அழகியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலக்கிய போக்கு அப்படிங்கிறது பொருள் உயர்ந்த நீச்ச மொழியாம் தமிழில் வந்து இழுமனும் மொழியால் வெளிமீது வயக்கும் இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன இலக்கியங்கள் அதாவது இழுமனும் மொழியால் விழுமிய விழுமிய அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நன்மை பயக்கக்கூடிய பல்வேறு இலக்கியங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டுள்ளன முதல் பகுதி அழகு என்பது இந்த பேரட்டத்தின் செய்தி அழகு என்பது தான் இந்த பேரட்டத்தின் செய்தியாக அறியப்பட்ட வரலாற்றின் கால அறியப்பட்ட வரலாற்று காலத்தின் தொடக்கமாக தோற்றம் தருகிற இலக்கியம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா சங்க இலக்கியம் வந்து தோற்றம் தரக்கூடியது இதில் முதல் தலைப்பு எதுன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொழிசார் கலை இந்த மொழிசார் கலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலக்கிய கலை அழகியலை உருவாக்குவதற்கு தளம் அமைத்து தருகின்றது தொல்காப்பியம் அதாவது இலக்கியத்தை உருவாக்கி தருவதற்கு முதலில் தளம் அமைத்து தரக்கூடிய நூல் எதுன்னு கேட்குறாங்கன்னா தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூல் அடுத்து இந்த ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து புக் பேக் ஒன் வேடாக இருக்கிறது இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற இலக்கணம் எது என்பது புக் பேக் ஒன் வேர்டு அதுக்கு விடை வந்து தொல்காப்பியம் என்பது சரியான விடை அழகியலையும் இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற இலக்கணம்னு கேட்குறாங்கன்னா தொல்காப்பியம் எழுத்தையும் சொல்லையும் போன்றே செய்யலும் ஓர் உள்ளமைப்பாக தொல்காப்பியம் கருதுகிறது எழுத்தையும் சொல்லையும் போன்றே செய்யலை செய்யலை எவ்வாறு தொல்காப்பியம் கருதுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா எழுத்தையும் சொல்லையும் போன்று ஏன்னா எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் பொருளதிகாரம் இந்த மூணை பற்றி தான் தொல்காப்பியர் வந்து தன்னுடைய தொல்காப்பியங்கிற இலக்கண நூலில் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதில் எழுத்தையும் சொல்லையும் எப்பா எவ்வாறு அவர் உள்ளமை பார்த்து கருதுகிறாரோ அதே போல் செய்யலையும் அந்த இலக்கியத்தின் ஒரு இலக்கணத்தின் ஒரு உள்ளமைப்பாக வந்து கருதுகிறார் ஏனைய கலைகளிலிருந்து வேறுபடுத்துகின்ற அதன் முதன்மையான தனி சிறப்புன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் அதாவது எழுத்தையும் சொல்லையும் உள்ளமைப்பாக தொல்காப்பியம் கருதுகிறது இதுதான் அந்த ஏனைய அறுபத்தி நான்கு கலைகளிலிருந்து இலக்கிய கலையை தனியாக பிரிப்பதற்கான காரணம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உபமம் உருவகம் எச்சம்
இயல்பு வழக்குகளை கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுபவை எவைன்னு கேட்குறாங்கன்னா உவமை உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி ஆகிய இந்த ஐந்தும் தான் இயல்பு வழக்கை வந்து கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றக்கூடியது இலக்கியம் என்ற என்பது வந்து ஒரு மொழிசார் கலை இலக்கியம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மொழிசார் கலை இந்த இலக்கியத்திற்கு ஒரு தனி சிறப்பை தந்துவிடுகிறது அந்த மொழிசார் கலை தான் தனித்துவமான பண்புகளை வந்து இயன்ற மட்டும் தனக்குரியதாக்கி இலக்கியத்திற்கு ஒரு தனி சிறப்பை வந்து தரக்கூடியது இதைத்தான் கவிதைத்தனம் அல்லது இலக்கியத்தனம் அப்படின்னு வந்து பேசுகிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா கலை முழுமை அந்த கலை முழுமைங்கிற தலைப்பில் வந்து இலக்கியத்தின் பயன் பற்றி தமிழ் இலக்கிய மரபியல் அழுத்தமான கருத்து உண்டு இலக்கியத்தில் வந்து இலக்கியத்தின் பயன் பற்றி தமிழ் இலக்கிய மரபில் வந்து ஒரு அழுத்தமான கருத்து இருக்குது அது எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறம் இன்பம் வேறு ஏதோ ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோளாகவோ இந்த பயன் இலக்கிய உருவகத்தில் இடம்பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறது பின்னால் வந்தவர்களும் இயந்திர போக்காக தனியாக ஓட்டாமல் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் தொல்காப்பியம் வந்து மிக தெளிவாக இலக்கியத்தின் நோக்கம் பற்றி சொல்லியிருக்குது அல்லது அதை வந்து எதோட சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா அறிவியல் சார்ந்த கருத்து நிலைகளோடு சேர்ந்து வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா தொல்காப்பியம் வந்து சொல்லியிருக்குது சங்க இலக்கியம் அகத்தினை சார்ந்த செய்திகளை வந்து புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளை செய்திகளையும் பாடற் பொருளாக வடிவமைச்சிருக்கு சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண் மேற்கணக்கு பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள்னு சொல்லுவாங்க அது எதை பற்றி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனிதனுடைய சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுடைய அகம் புறம் பற்றிய செய்திகளை வந்து பாடல் பொருளாக வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அதே போலவே அகத்தினை பற்றிய ஐந்து இணைகளை பேசுகின்ற தொல்காப்பியம் வந்து புனர்தல் பெரிதல் முதலான அகத்தின் ஐந்து இணைகளை பற்றி இன்பம் பொருள் அறம் ஆகிய அறவியல் லட்சிய பொருள் கூட இரண்டர இணைத்து வந்து சொல்லியிருக்கு இணைத்து விடுகிற ரெண்டையுமே இணைச்சிருது இதில் எத்தனை பாகவில்லைன்னு பார்த்தோம்னா பாவகைகள் ஆசிரியம் முதற்கொண்டு நான்கு என சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து கீழே அந்த பாடல் கொடுத்துருக்காங்க அந்நில மருங்கின் அத அற முதலாகிய மும்முதற் பொருட்கும் உரிய என்ப அப்படின்னு சொன்ன நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்க்கும்போது நடையியல் முதல்ல நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அழகியல் அந்த அழகியல் அப்படிங்கிறது வந்து மொழிசார் கலை பற்றியும் கலையின் முழுமை பற்றியும் சொல்லியிருந்தாங்க நடை அழகியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடையியல் பற்றியும் அழகியல் பற்றியும் சொல்லக்கூடியது அந்த நடையியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொழிகளின் இலக்கிய போக்கு அழகியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலக்கியத்தில் அந்த மொழியின் மொழிகள் வந்து இலக்கண முறை வந்து எவ்வாறு எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அப்படின்றதுக்கு தொல்காப்பியர் எழுதிய தொல்காப்பியத்தை வந்து உதாரணமாக வச்சு அந்த முதல் ரெண்டு தலைப்புகள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்தது வந்து நடையியல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நடையியல் அப்படின்னம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடையியலுக்கு விளக்கம் சொல்லும் போது பாட்டு அல்லது கவிதையின் நடையியல் கூறுகளில் வந்து ஒளிக்கோளங்களும் சொற்களின் புலமும் தொடரியல் போக்குகளும் மிக முக்கியமானது ஒளிக்கோளம் சொற்களின் புலம் தொடரியல் போக்கு ஒளிக்கோளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த சவுண்ட் ஒளிக்கோளங்கள் வந்து எவ்வாறு அதாவது உதாரணத்திற்கு தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மூன்று இலக்கிய போக்கு அந்த ஒளிக்கோளங்களும் எவ்வாறு எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது பாடல்களில் வந்து கவிதையில் வந்து எவ்வாறு எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறதும் சொற்களின் புலம் அடுத்தது வந்து சொற்களின் புலம் சொல்லின் வளம் வந்து எவ்வாறு எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறதும் தொடரியல் போக்குகள் தொடரியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு தொடர் நீங்கள் டென்த்துலேயே படிச்சிருப்பீங்க முதல் இலக்கண பகுதியை அந்த தொடரியல் தான் படித்தோம் அந்த தொடர் போக்குகள் வந்து எவ்வாறு எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத வந்து நடையியலை பற்றி படிக்கும்போது முக்கியமாக பார்க்கணும் இதைத்தான் தொல்கா அந்த நடை அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து தொல்காப்பியர் வந்து தன்னுடைய இலக்கண நூலில் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு நடை பெற்றியலும் கிளவியாக்கம் இருபத்தி ஆறு அதில் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு நடை நவின் ரொழுகும் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து தொல்காப்பியர் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஆசிரிய நடைத்தை வஞ்சி ஏனை வெண்பா நடைத்தை களி அந்த நடை அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நால் வகை பாக்களை சொல்லும் போது அந்த நடை இயல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து தொல்காப்பியர் பயன்படுத்தியிருக்காரு முதல் பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நடையியலை பற்றி பார்க்கும்போது ஒளிக்கோளங்களை பற்றி பார்த்துடலாம் எந்த தொன்மையான மொழியும் சமிங்கையிலிருந்தும் இசையிலிருந்து தான் தொடங்குது இது வந்து ஒன்வட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எந்த ஒரு தொன்மையான மொழியாக இருந்தாலும் சமிங்கை அதாவது சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை சமிங்கை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒளி எழுப்பக்கூடியது அந்த ஒளிகளிலிருந்தும் இசையிலிருந்து தான் ஒரு மொழியானது வந்து தொடங்குது இந்த மொழியும் மொழி சார்ந்த கவிதையும் இசையோடும் இசை கருவிகளோடும் கருவியோடும் தான் பிறக்கிறது இசையோடும் இசையோட கருவியோடும் தான் ஒரு மொழி சார்ந்த கவிதை வந்து பிறக்குது ஓசையும் பொருளும் இணைந்து தான் அந்த கலை வடிவம் வந்து உருவாகுது ஓசையும் பொருளும் இணைந்து தான் அந்த கலை வடிவம் வந்து உருவாகக்கூடியது மேலே ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு
பொருளும் சேர்ந்து தான் அந்த கலை வந்து வடிவம் பெற வந்து காரணமாக இருக்குது இதை இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பனுவலின் பாடலின் ஒழிப்பின்னல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பனுவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூலுன்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் போன வருஷம் எல்லாம் வந்துலேயே படிச்சுட்டீங்க இதையே நூலின் பாடலின் ஒழிப்பின்னல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க கடந்தடுதானை மூவிருங்கூடி உடன்றெனிர் ஆயினும் பரம்பு கொள்ளர் கரிதே முன்னூறு ஊர்த்தே தன் பரம்பு நன்னாடு முன்னூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் யாமும் பாரியும் உளமே குன்றும் உண்டுநீர் பாடிநீர் செலினே இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேலே இந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் தனித்தனியாக வந்து அந்த பரம்பு மலையை ஜெ வெள்ளணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட தனித்தனியாக மூன்று வேந்தர்களும் வந்து போரிட்டு வந்து பாரி வல்லல வந்து வெற்றி கொள்ள நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களால முடியலை அதனால் மூன்று பேரும் சேர்ந்து வர்றாங்க போர்க்களத்துக்கு அந்த போர்க்களத்துக்கு வந்து எதிர்த்து அந்த பாரி மன்னனை பாரி வல்லலை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய மூன்று வேந்தர்களையும் பார்த்து பாரியினுடைய நண்பர் கபிலர் வந்து சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடந்தடுதானை மூவிரும் கூடி நீங்கள் மூணு பேர் கூடி வந்தாலும் உடன்றெனிர் ஆயினும் பரம்பு கொள்ளர் கருதி நீங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து வந்து வெள்ள நிலைத்தாலும் பரம்பு மலையை உங்களால் வெல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு முன்னூறு ஊர்த்தே தன் பரம்பு நன்னாடு அதாவது முன்னூறு ஊர்களை உடையது பாரியினுடைய அந்த பரம்பு நன்னாடு முன்னூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் அந்த முன்னூறு ஊர்களையுமே பாடர் பாடினீர் போன்ற கலைஞர்கள் வந்து ஆடி பாடி மகிழ்ந்து மகிழ்வித்து அந்த முன்னூறு ஊர்களையும் பரிசர் பெற்று விட்டனர் யாமும் பாரியும் உடைமை இங்கு இப்போது அங்கு உள்ளது யாமும் பாரியும் மட்டுமே குன்று நீர் உண்டு நீர் பாடிலின் செலினே நீங்களும் அந்த பாடன் பாடினியை போல ஆடி பாடி அவன் பாரியை மகிழ்வித்து அந்த பரம்பு மலையை பரிசாக கேட்டால் அந்த பரம்பு மலையையும் உங்களுக்கு தானமாக கொடுப்பதற்கு பாரிவல்லல் தயாராக இருக்கின்றான் மற்ற எந்த முறையிலும் பாரி மன்னனை உங்களால் வெல்ல முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு இந்த பாடலில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்பாடலில் வன்மையான உணர்ச்சியை காட்டுகின்ற விதத்தில் வந்து கச கத டர முதலிய வள்ளினமைகள் வந்து பிற மெல்லின இடையினமைகளை காட்டிலும் அதிகமாக வருதலை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை தான் ஒளிக்கோளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த சவுண்ட்ஸ் அந்த சவுண்டு வந்து எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அதாவது அந்த பாடலுக்கு வந்து ஒரு அழுத்தத்தை தருவதற்காக அந்த வள்ளின எழுத்துக்கள் வந்து அதிகமாக மெல்லின எழுத்துக்களை வந்து அதிகமாக வந்து எடுத்தாலி இருக்காங்க இப்போ அடுத்த பாடல் எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா படா அம் ஈத்த கெடா அ நல்லிசை கடா அ யானை கலிகா களிமான் பேக அப்படிங்கிற பாடலில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த எதுக்கு சார் நீங்கள் படா அ கெடா அ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து பொக் பேக் டூ மார்க் கொஸ்டின் இந்த பாடல் கொடுத்து இப்பாடலில் இருக்கக்கூடிய ஒளி ஓசை நயங்களையும் அதற்குரிய இலக்கண குறிப்பையும் எழுதுகன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த நான் க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறதுக்குலாம் இலக்கண குறிப்பு நீங்கள் எழுதணும் படா அம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆ வந்திருக்கு அது இசை நிறை அல்ல அளபடை அல்லது செய்யில் இசை அளபடைன்னு சொல்லுவாங்க கெடா அம்ங்கிறதும் கடா யானை அப்படிங்கிறதும் இசை நிறை அல்லது செய்யில் இசை அளபடைன்னு சொல்லுவாங்க நல்லிசை என்பது நன் நல்ல குட்டல் இசைன்னு வரக்கூடியது இல்லைன்னா அதனால் வந்து அது வந்து பண்பு தொகையை குறிக்கக்கூடியது நல்ல இசை அப்படின்னு அந்த இசையினுடைய தன்மையை குறிப்ப குணத்தை குறிப்பிடுவதனால் அது வந்து நல்லிசை என்பது பண்பு தொகை இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயிர் ஒளிகள் குறிப்பாக நெடில் ஒளிகளின் வருகையும் சில ஒளிகளின் சொற்களின் திரும்ப வரல் தன்மை வந்து பெற்றிருப்பதும் இதில் சேர்ந்து நிகழ்வருவதால் சொல் விளையாட்டுகளும் இங்கே கவனத்திற்குரியன அதாவது உயிர் ஒளிகள் குறிப்பாக நெடில் ஒளிகள் வருகையும் சில ஒளிகளில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால சொல் விளையாட்டுகளும் ஒளிக்கோளங்களில் வந்து சங்க பாடல்களில் வந்து ஒரு முக்கியமான பண்பாக வந்து கருதப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு அழகியல் பார்த்தோம் அடுத்து நடையியல் அப்படிங்கிற தலைப்பு பார்த்தோம் இந்த நடையியல் அப்படிங்கிறதுல வந்து மூன்று பண்புகள் வந்து முக்கியமானதுன்றது ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஒன்று வந்து ஒளிக்கோளம் இரண்டாவது சொற்புலம் மூன்றாவது வந்து தொடரியல் போக்குகள் இப்போ நம்ம ஒளியியல் அந்த ஒளிக்கோளங்கள் பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து சொற்புலம் சொற்புலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொல்லின் வளம் வந்து அந்த இலக்கியத்தில் வந்து எவ்வாறு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொல்லில் தான் உணர்வும் பொருளும் பொதிந்து கிடக்குது கலையும் பண்பாடும் வரலாறும் அரசியலும் பொந்து கிடைக்கின்றன அந்த சொற்கள் அந்த நம்ம செயலில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் ஒளிக்கோளம் எவ்வாறு முக்கியமானதோ அதுபோல அந்த ஒளிக்கோளத்தின் அடிப்படையாக கொண்டு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்கள் தான் செயல் ஒரு கவிதை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொல்லில் தான் அந்த சொற்களில் தான் உணர்வும் பொருளும் பொதிந்து கிடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கலையும் பண்பாடும் வரலாறும் அரசியலும் அந்த சொற்களில் தான் பொதிந்து கிடையாது அந்த சொற்க நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களின் மூலமாக தான் நம்ம அந்த கவிதையை வந்து கவிதைக்கு வந்து ஒரு உயிரோட்டத்தையே நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இதைத்தான் சொல
பல புனைவுகளுக்கும் உரியதாக வருதலும் உணர்வும் தெளிவும் கொண்டதாய் வருதலும் என்று செழிப்பான தளத்தில் சொல் விளைச்சல் கண்டிருப்பதை வந்து குறிக்கக்கூடியது புரியுதுங்களா ஒரு பொருள் குறித்து வரும் பல சொல்லாய் பல பொருள் குறித்து வரும் ஒரு சொல்லாய் வருதலும் பல துறைகள்லையும் பல சூழல்களையும் பல புனைவுகள்லையும் உரியதாக வர்றதும் செழிப்பான தளத்தில் வந்து அந்த சொல் விளைச்சல் கொண்டிருக்கிறத வந்து நமக்கு உணர்த்தக்கூடியது சங்க இலக்கியத்தில் வந்து இது மலர்ந்தும் கனிந்தும் கிடைக்கிறது அதாவது சங்க இலக்கியங்களில் தான் இந்த தன்மை வந்து இந்த சொற்புல தன்மை வந்து மிக தெளிவாக பொதிந்து கிடைக்கக்கூடியது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முல்லைக்களியில் வந்து காளைகளில் பல இனங்களை வந்து காட்டுறாங்க அதாவது சொற்புலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது முல்லைக்களியில் ஐந்து திணைகள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய கழிப்பாவில் இருக்கக்கூடிய முல்லைக்களியில் வந்து காளைகளோட பல இனங்களை காட்டுகின்ற சொற்களை வந்து நிரம்பி காணப்படுது இன்றைய இலக்கத்திலையும் இப்படி தான் ராஜ நாராயணன் கிடை என்னும் குருநாவலில் வந்து ஆடுகளின் அடையாளங்களை வந்து பல பெயர்களில் வந்து சொல்லி அழைக்கிறார் ஆடுகளின் அடைய அடையாளங்களை கி ராஜநாராயணன் கிடை என்னும் குருநாவலில் வந்து ஆடுகளோட அடையாளங்களை பல பொருள் சொல்லி வந்து அழைக்கிறார் இதைத்தான் சொல்வளம் ஒரு பண்பாட்டின் அடையாள அடையாளமாகவும் விளங்குகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க சொல்வளம் என்பது தனி சொற்களாக நிறைந்து அமைவதை குறிக்கக்கூடியது அதாவது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் வந்து நெகிழாமல் முயங்கி கிடப்பதை குறிக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சொல்வளம் சொல்லுவாங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க தமிழின் தின சில தொகை மொழிகள்னு கொடுத்து வைகுரு விடியல் அந்த விடியலையே எத்தனை விதமாக வர்ணிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் வைகுரு விடியல் கன்னி விடியல் புல்லன் மாலை நன்றன் யாமம் காமர் வனப்பு மான்கவின் காண்டகு வனப்பு அந்த வனப்புனாலும் அழகு கவின் என்றாலும் அணகு அழக குறிக்கக்கூடியது அந்த அழகுங்கிற வார்த்தையை எத்தனை சொற்களில் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் காமர் வனப்பு மான்கவின் காண்டகு வனப்பு கவினுரு வனப்பு கவின் அப்படின்னம்னாலும் அழகு வனப்புனாலும் அழகு கவினுரு வனப்பு நீரையே எத்தனை விதமாக பிரிக்கிறாங்க பாருங்கள் தீநீர் நெடுநீர் சின்னீர் பதி பனிநீர் அருவியை வந்து ஒளிவெள்ளருவி பறைக்குரல் எழிலி எழில் அப்படின்னம்னாலும் அழகு பொய்படு சொல் நகைக்கூட்டம் ஓவச்செய்தி இப்படி ஓராயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சொற்புலம் வந்து தமிழ் மொழியில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இது சில தொகை மொழிகளை தமிழில் இருக்கக்கூடிய சொற்புலத்திற்கு சான்றாக சில தொகை மொழிகளை கூறுகன்னு கேட்குறாங்கன்னா இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு நாலு அஞ்சு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இல்லை நாலு இல்லது அஞ்சு வந்து நீங்கள் எழுதணும் சங்க இலக்கிய மொழியில் இலக்கிய மொழியின் அடையாளமான ஒரு பண்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தொகை நிலை தான் தொல்காப்பிய எச்சவியல் வந்து இதை பற்றி பேசுகிறது நீர்படுகின்ற அல்லது நீர்பட்ட பசுமையான களம் என்பது எதுவும் தொகாமல் வருகின்ற தொடர் மொழி அதை தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நீர்படு பசுங்களம் இதுதான் என்னவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீர்படு பசுகளம் ஆகுது இது வந்து சொற்புலம் சொற்புலம்னா இந்த ஒரு வரியை பாதிக்கும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சொற்கள் வந்து எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது உதாரணத்திற்கு முல்லைக்கழியில வந்து காலை காலையோட பண இளங்களை காட்டுகிற சொற்கள் வந்து நிரம்பி காணப்படுது அடுத்தது ராஜ நாராயணன் கிடை என்னும் குருநாவல்ல வந்து ஆடுகளின் அடையாளங்களை வந்து பல பெயர் சொல்லி அழைக்கிறாரு இதைத்தான் சொல்வளம்னு சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து தொடரியல் போக்கு ஒளிக்கோளமும் சொற்புலமும் சொற்றொடர் நிலையும் பாடலின் தளத்தை வந்து ஏர் நடத்தி பண்படுத்தி போகின்றது என்றால் பாத்தி கட்டி வரப்புயர்த்து பணிகளை தொடரியல் வடிவம் செய்யுது அதாவது ஒளிக்கோளமும் சொற்புலமும் சொற்றொடர் நிலையும் வந்து பாடலின் தளத்தை வந்து ஏர் உழுது பண்படுத்துவது போல பண்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாத்தி கட்டி வரைப்பாச்சும் பணியை வந்து தொடரியல் தான் செய்யுது அதாவது நம்ம ஏற்படுத்தி இது பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது அதுக்கு பாத்தி கட்டி அந்த நிலத்தை வந்து வரப்பு பாய்ச்சி பாதுகாக்கணும் அந்த பாதுகாக்கும் முறை வேலையை எது செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த தொடரியல் போக்கு தான் செய்யக்கூடியதாக இருக்குது இந்த தொடரியல் போக்கில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உலக நடை உரைநடை வழக்கு பேச்சு வழக்கு உள்ளிட்ட இயல்பு வழக்கு தொடரமைப்பு என்பது எழுவாய் ப்ளஸ் செய்யப்படும் பொருள் அல்லது பின்வருவன பிறவற்றுள் கூடிய அமைப்பு ப்ளஸ் பயனிலை என்று வருவதே மரபு இது வந்து புக்பேக் ஒன்வடு உரைநடை வழக்கும் பேச்சு வழக்கும் உள்ளிட்ட இயல்பு வழக்கில் வந்து உரைநடை வழக்குலையும் பேச்சு வழக்கு உள்ளிட்ட இயல்பு வழக்குலையும் தொடர் அமைப்புங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுவாய் ப்ளஸ் செய்யப்படும் பொருள் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது முதல்ல எழுவாய் வரும் அடுத்து செய்பொருள் செய்யப்படும் பொருள் வரும் அல்லது பிறவற்றுடன் கூடிய அமைப்பு அல்லது ப்ளஸ் பயனிலை என்று வருவதை மரபு ஆனால் சங்க பாடல் பலவற்றில் வந்து இது பிறழ்ந்து காணப்படுது இதுதான் வழக்கு நம்ம தொடர் அமைப்பதற்கான சரியான இலக்கண முறை எழுவாயும் செய்யப்படும் பொருளும் வரணும் இல்லை அப்படின்னு பண்ணால் பிறைவற்றுடன் கூடிய அமைப்பும் பயனிலையும் வரணும் கண்டிப்பாக எழுவாய் செய்யப்படும் பொருள் பயனிலை இது மூணு வந்தால் தான் அந்த தொடருக்கு வந்து ஒரு பொருளே இருக்கும் இல்லைன்னா அது ஒரு எச்சோ சொற்றொடராக தான் அமையும் ஆனால் இந்த சங்க பாடலில் வந்து இது பிறழ்ந்து தான் காணப்படுகிது இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க 
இது இடுகவென்று சுடுகவென்றோ படுவழி பாடுக இப்புகள் வெய்யோன் தலையே இதோட பொருள் வந்து இறுதி ஓர் அடியின் எளிமையான தொடரியல் பேர்வோடு அறந்திருப்பது வந்து ஏனைய இருபது அடிகள்லையும் வந்து தொடர்கள் வந்து வரிசையாகவும் திட்டமிட்டு நேர்படவும் செல்கின்றன இது வந்து இந்த தொடரியல் அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சங்க பாடலில் வந்து இது வந்து எப்படி காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிறந்து காணப்படுகிறது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தொடரியல் போக்கு சொல்லும் போது நடையியல் வடிவமைப்பின் பகுதியையும் முழுமையினையும் சார்ந்து இருக்குது அத்தகைய தமிழ் அழகியல் கட்டமைப்பை தான் சங்க இலக்கியம் முதன்மை ஆதாரமாக வந்து விளங்குது அதாவது சங்க இலக்கியமே முதன்மை ஆதாரம் தமிழ் அழகியலை கட்டமைப்பதற்கு இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் அழகியலை வந்து கட்டமைப்பதற்கு எது முதன்மை ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சங்க இலக்கியமே முதன்மை ஆதாரம் தமிழ் அழகியலை கட்டமைப்பதற்கான முதன்மை ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சங்க இலக்கியம் தான் தமிழ் அழகியலை கட்டமைப்பதற்கான முதன்மை ஆதாரம் அந்த பணுவழி நீண்ட நெடும் இலைகளும் அதற்கு குறுக்கும் நெடுக்கமாக ஊடுருவி ஓடும் இலைகளும் தான் கருத்தியல் நிலையிலும் வடிவமைப்பு நிலையிலும் கவன ஈர்ப்பை வந்து நமக்கு உருவாக்குது சங்க இலக்கியம் தான் அதனுடைய தனித்துவம் மிக்க சமூக பண்பாடு தளத்தில் வந்து குறிப்பிட்ட சில பண்புகளை பண்புகளையும் போக்குகளையும் சொந்த மரபுகளாக நிறுவி கொண்டு விட்டது அப்படிங்கிறத நம்மளால் அறிய முடியுது அப்போ நம்ம நடையியல் போக்கு நடையியல் அழகியல் இலக்கியன இப்போ இலக்கிய போக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எதை பின்பற்றி நம்ம கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூல் தான் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லுது அதை பின்பற்றி தான் இலக்கியங்கள் வந்து இயற்றப்பட்டுள்ளது சங்க இலக்கியங்கள் அந்த இலக்கண போ இலக்கிய போக்கு வந்து எதில் நமக்கு அழுத்தமாக மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சங்க இலக்கியம் தான் அதற்கு முதன்மை ஆதாரமாக வந்து விளங்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லப்பட்டுள்ள செய்தி மொத்தம் இதில் ஐந்து தலைப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க நடையியல் அழகியல் பற்றி சொல்லும்போது அழகியலை பற்றி சொல்லும்போது மொழிசார் கலையவும் கலை முழுமையை பற்றியும் சொல்லணும் தமிழ் மொழியின் நடையியல் பற்றி விளக்குகன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடையியல் பற்றி சொல்லும்போது மூன்று பொருளை வந்து நம்ம சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒளிக்கோளம் ரெண்டாவது வந்து சொற்புலம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொடரியல் போக்குகள் வந்து அந்த நடையியலில் வந்து எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது அப்படிங்கிற மூன்று செய்திகளை வந்து சொல்லணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய கமெண்ட்டை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய லைக்கை வந்து கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தெரிவிங்க டிஸ்லைக் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்குண்டான காரணத்தையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மறக்காம பயிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ